Välkommen till Didaktiska laboratoriet. Detta inlägg ämnar att öka lärare och elevers förståelse för de olika språkliga faktorer och deras bedömning i det skriftliga nationella provet i engelska 5. För att närma oss detta ämne kommer vi att färglägga färdigbedömda elevexempel, förtydliga bedömningsfaktorerna i kursen engelska 5 och slutligen rekommendera strategier för skrivande. Välkommen! Lärare bedömer efter sin bästa förmåga för att ge elever en likvärdig bedömning. Likvärdighet innebär att ett bedömt innehåll bedöms enligt den kvalitet det faktiskt visar. Det här är inte alltid lätt och lärare får ofta samarbeta med andra lärare och för att sedan ha en saklig dialog med sina elever för att visa hur bedömningen har gjorts. Min upplevelse är att både lärare och elever tycker att de nationella proven i synnerhet kan vara en komplicerad process. Det är inte alltid lätt att veta varför en text blir bedömd som den blir och sen så är det också ett särskilt pressat tillfälle. För att försöka visualisera detta har jag färgkodat de offentliga elevexemplen och den tillhörande bedömningsunderlaget enligt ett färgschema. Syftet är att visualisera skillnader i kvalitet och strategi. För dig och mig som lärare hjälper denna film att känna igen de faktorer som kännetecknar språkliga förmågor i skrift. För dig som elev hjälper den här filmen med att ge dig rekommendationer på strategier som du kan använda när du sedan genomför provet. Följande faktorer finns med. Tydlighet berör grammatiska strukturer och är färgkodade lila. Fyllighet och variation berör innehållsmässigt olika exempel och perspektiv samt variationen av meningsuppbyggnad, textbindning och struktur. Variation har fått färg i magenta. Sammanhang och struktur berör textens externa och interna ramverk, såsom styckesindelning och logik inom paragrafer. Den färgkodas indigo. Anpassning till syfte, mottagare och situation och genre syftar åt val av ord och uttryck samt att kunna formulera texten på ett sätt som passar dess stil, form och uppgift. Anpassningen är färgkodad orange. Kommunikativa strategier är exempelvis omformuleringar, förklaringar och förtydligande. Dessa strategier har fått färgen grön. Flyt och ledighet syftar åt hur lätt det är att följa texten och hur pass tillgänglig den blir på grund av språkliga val. Flyt och ledighet är turkost. Omfång berör bredden av vokabulär, fraseologi och idiomatik. Omfång har fått färgen körsbär. Säkerhet kopplas samman till stavning och interpunktion, vilka har färgkodats blå. Härnäst kommer vi läsa och granska tre texter som elever har skrivit till det nationella provet A Good Life. Ena texten benöms nog en E-kvalitet, den andra en C-kvalitet och den sista en A-kvalitet. A Good Life The thing that is most important to people in general is love. If you don't feel loved or give love to others, you will not feel any happiness in life. To feel important, to have a nice job where you can make yourself a living and pay for your rent, bills and food is also important. You have to have human rights, like being able to go to school and drink clean water. The most simple thing as having a bed to sleep on is something that we normally don't pay attention to. Many people in the world are homeless or too poor for being able to buy a bed. There are many important decisions that we need to do in our lives. One of them is what we want to work with when we grow up. In the long term, the small decisions are the ones which shape us into becoming the persons that we are today. For example, what kind of clothes we wear, which sort of people we hang out with, what we do in our spare time and so on. We do not change overnight. Personally, a good life for me is for me and my family to be healthy, to be able to enjoy life at its fullest with delicious food, hard but fun workouts and traveling. To be able to have a job which you think is amazing and fun is something that a lot of persons do not have. The idea of a good life has changed in the way that more and more people think that money is more important than family and that it is not important to have children. 
a lot of couples buy a dog or a cat instead of having a baby. I think that is ridiculous because money cannot buy you luck and a cat or a dog could never give you the amount of love that a child would. I think that topics as clean water, food and health will be important for future generations. The amount of humans on our planet is only growing more and more and that will lead into less food and more problems. I hope that the future generations pay more attention to the environment because it is very important. How are they going to live if fields full of food dry out while other places experience hurricanes and other nature catastrophes? We have to stop thinking at ourselves and start looking at the problems around us. Because if we do not, who will? Det här är en fyllig framställning och ett innehåll som varieras, till exempel genom att eleven vidgar sitt perspektiv från det personliga till det generella och globala, med aspekter som till exempel fattigdom, to poor for being able to buy a bed, och naturkatastrofer, hurricanes and other nature catastrophes. Texten har god struktur, där varje stycke bildar en helhet med inledande påstående. There are many important decisions. The idea of a good life has changed. Elever nyanserar, diskuterar och tar ställning. In the long term, the small decisions, for example, we do not. Elever lyfter även exempel på vad gott liv innebär och reflekterar samt gör jämförelser av dessa. To be able to have a job is something that, that a lot of people do not have. Stycket efter, personally, be healthy, enjoy life, hard but fun, amazing and fun. Ett exempel på nyansering där eleven också argumenterar och beskriver. A cat or a dog could never give. Eleven använder sig av direkt kommunicerande frågor. How are they going to live if? Och ger en uppmaning. We have to stop thinking at ourselves. If we do not, who will? Som är exempel på välfungerande strategier för att planera en text och anpassa innehållet till såväl mottagare som situation och syfte. Så att texten lämpar sig för publicering i nätid. Språket är relativt ledigt och eleven uttrycker sig smidigt och idiomatiskt. Something that we normally don't pay attention to if we do not change overnight. For me and my family to be healthy, enjoy life at its fullest, money cannot buy life. Eleven visar också på brett ord och frasförråd. Spare time, experience. Future generations, pay more attention to the environment. Eleven visar också god användning av beskrivande adjektiv. A nice job, clean, drink clean water, the most simple thing. Important decisions, small decisions, delicious food, a job which is amazing and fun, ridiculous. Det här bidrar till ett tydligt och varierat språk. Texten får sammanhang genom god textbindning som visar hur innehållet hänger ihop och hur det förhåller sig till varandra. Important decisions, one of them is in the long term, personally, while other places. Till tydligheten bidrar också i överlag säker tempusbehandling. If you don't feel love, you will not feel. Could you never give you the amount of love that a child would? If we do not, who will? Och visa sedan också exempel på avancerad verbbehandling. Like being able to, as having a bed to sleep on. Instead of having, start looking at. Vilket också bidrar till effektiv meningsbyggnad och varierat språk. Det förekommer osäkra formuleringar. Too poor for being able to. Decision that we need to do. Thinking at ourselves. Men de här påverkar inte helhetsuttrycket nämnda. Eleven använder också tydliga bildspråksliknande fraser. Being able to buy a bed. The small decisions are the ones which shapes us into becoming. Money cannot buy you luck. Fields full of food dry out. Eleven använder också relativsatser. What kind of clothes? Which sort of people? What we do? To have a job which you think is something that. Och infinitivsatser. To feel important, to have a nice job, to be healthy, to be able to enjoy, to be able to have. Vilket ger varierande exempel och en rytm i läsningen. Sammanfattningsvis, 
bjuder bedömningen att eleven med välfungerade strategier diskuterar och fördjupar sig relativt ledigt och fylligt kring ett innehåll med anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven kan formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat samt med flyt. Varför framställningen bedöms uppfylla kunskapskravet för betygsteg A. Sammanfattningsvis kan vi lära oss följande åtta saker som berör strategier inför skrivandet av nationella proven i engelska 5. För tydlighet ska texten visa på ett logiskt användande av olika verbformer, till exempel tempus, ingform eller korrekta prepositioner som gör textens alla delar tydligt kopplas ihop med varandra. För variation ska texten visa på att den använder sig av olika exempel eller förklaringar. Till exempel så kan du använda de olika förstärkningsord, såsom adjektiv eller adverb. Vidare så ska texten också ha olika typer av meningar, där du till exempel kan blanda korta eller långa meningar eller använda frågor och svar. För sammanhang och struktur ska texten visa på en röd tråd där varje paragraf behandlar ett eget område men som också knyter samman till textens helhet som gör att varje del logiskt bygger på den tidigare. Berörande anpassning ska textens format passa uppgiften där till exempel en artikel och en argumentativ text ser ut på olika sätt. Vidare ska även den information du tar upp vara relevant, där du lyfter till exempel personliga erfarenheter men även titta på hur saken kan se ut i allmänhet och på en global nivå. För kommunikativa strategier ska texten också visa på exempel som du kan argumentera kring. Lyft fram dina tankar, lyft fram de exempel du använder dig av så du kan ta ställning till dem för att sedan jämföra och motivera dina svar. För flyt och ledighet ska texten visa på en intern rytm och göra det lätt att förstå innehållet. Till exempel ska inte läsaren behöva stanna upp under vägens gång för att förstå vad som skrivs. Ju färre problem man har inom de andra områden gör den här delen avsevärt lättare att förstå. För omfång ska texten visa på variation där du kan till exempel använda synonymer för att undvika att du repeterar samma ord om och om igen. Använd gärna omformuleringar där du försöker förklara ett och samma fenomen fast med olika begrepp. Och slutligen, för säkerhet och interpunktion ska man tänka på stavningen. Läs gärna igenom texten en gång till innan du lämnar in den och dubbelkolla också att du använt komman och punkter på rätt plats. Tack för att ni tog del av didaktiska laboratoriet. Gilla, dela och lämna gärna en kommentar. Hej då!